The question is, a uniform ladder 4 meter long weights 200 northern is placed against a wall making an angle of 60 degree with the floor. We have a ladder that is wall support the floor. We have a floor that is a floor that is a wall that is a length 4 meter and 200 note and weight. We have a center light 200 note and weight. We have a floor that is 60 degree and floor that is 60 degree and 60 degree and 60 degree. First line going. The coefficient of friction between the wall and the ladder is 0.25. Wall and ladder and the middle of mu n and not t do equal to 0.25 and the net the coefficient of friction between the ground and the ladder. That is the better. Mu c is equal to 0.35 and the question. The ladder, in addition to its own weight, it has to support a man of 1000 Newton at the top at a. That is the ladder in the thousand newton weight la or the ladder in the other. First question the calculate the horizontal force P to be applied to the ladder at the ground level to prevent slipping. That is the P in one of the force in an apply the slippy and the knock. Then the question is, if the force P is not applied, what should be the minimum inclination of the ladder with the horizontal so that it does not slip with the man at the top? P force applied to the other, if it is in the angle and dial, it will slip down and it will be a question. Now, if it is in the angle and dial, it will be a reaction. Then, if it is in the angle and dial, it will be a reaction. If it is in the angle and dial, it will be a reaction. Ini, is koni slip down memberi kita buat right side kita akan buat. Apa frictional force yang benda um, at sini orang itu ada. Ini koni slip down memberi kita buat, tarik kita akan buat. Apa frictional force yang dia mungkin ke at dia F. Terakhir, kita akan kos tenle beri. Kita akan kos first bagan sih. Pada ini, kita akan karya nak karya mana F equal to mu R an. Apo F is equal to mu R. R n itu, that is equal to 0.25 R. Aduh boleh tak ni entah ni F C equal to entah now mu C R C, that is equal to 0.35 R C. Kalau kita cari entah ni kita, ni kita 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 F C right side ini pun dapat positif kan? Apa R M hantar kan positif? R M minus F C minus P equal to zero. Dah itu R M equal to F C plus P ni dah. Ini next day sum of F I equal to zero ni. Sum of F I equal to zero ni mana y direction le forces equal to zero. Apa y direction le itu ke forces ala? Unna R C, semua gelak kan? Positif lagi tu berju. Pinnya itu ada, pinnya itu F F, adum positif, semua gelak kan? Ini tarik tu kan? Ti yang itu thousand newton, two hundred newton, that is equal to zero. Kamu kena itu ni R C plus F F equal to thousand and two hundred ni itu. Ini the equilibrium condition is the sum of moments equal to zero. Now, we have to do the same thing. The moment is the force into perpendicular distance. We have to do the same thing. We have to do the same thing. Now, we have to do the same thing. We have to do the same thing. Minus 200 into the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. Plus, this is the same thing. R A C माइट लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दा A B नो जो R A into A B नो तो कहने दा C M B M औरे लेवल आना अ दोनों दाना हमले A B नो लादे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे टेड करने दे इनी नेक्स्ट डे माइनस थाउसेंड इनटू अ दोनों बार इन्द B ले लाग किए ना अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दा वजह B C इनी प्लस 
എഫ് എ ഇൻറ്റു അതും ബി ലാക്ട് ചെയ്യണ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ ബി സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സി ഇ എ ബി എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ഇ എടുക്ക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് സി ഇ ആണ് അപ്പൊ ഏത് എടുക്കണം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കോഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തു കോഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ശരിക്ക് സി ഇ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അവിടെ എത്ര വരുന്നേ അവിടുത്തെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫോർ മീറ്റർ അല്ലെ ഇപ്പോഴും സെന്ററിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഇനി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതിയപ്പോ ടു കോഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് സൈൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എ ബി ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഫോർ സൈൻ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ തന്നെ കോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി എടുക്കാം കോഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അതായത് ബി സി ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഫോർ കോഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടി ജസ്റ്റ് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വേണ്ടത് നമുക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഫോർ സൈൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ കോസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എഫ് എ ഇൻറ്റു ഫോർ കോസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്തെന്ന് വരും ആദ്യത്തത് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഫോർ സൈൻ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് ചെയ്ത കിട്ടും എന്തെന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ആറ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു എഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന് എഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആറ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്തെന്ന് കിട്ടും വാല്യൂസ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ആറ് പ്ലസ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് ആറ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഫോർ ആറ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടി ഇനി നേരത്തെ നമ്മുടെ കേഷൻ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് ആർ സി പ്ലസ് എഫ് എ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആറ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ സി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ആർ സി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എഫ് എ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നോട്ട് അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി ഇനി എഫ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആറ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി പ്ലസ് പി എന്നാണ് നമുക്ക് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ആറ് മൈനസ് എഫ് സി എന്ന് വരും ആറ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന വരുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് വൺ കാരണം എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നാ നമുക്കറിയാം എഫ് സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആർ സി അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ദെൻ ജി സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു പി അപ്ലൈ ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ പിനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റീന് പകരം തീറ്റാന്നാക്കി ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സെയിം ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം എഫ് ഐക്വൾട്ട് എന്തായിരുന്നു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആർ എ എന്നായിരുന്നു അതുപോലെ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൾട്ട് എന്തായിരുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആർ സി എന്നായിരുന്നു ഇനി നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ സമോ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇതില് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് പോയിസേ വരുന്നുള്ളൂ ആർ എയും എഫ് സിയും അപ്പൊ ആർ എ മൈനസ് എഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എ ഈക്വൽ ടു എഫ് സി എന്ന് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് സമോ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നേരത്തെ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആർ സി പ്ലസ് എഫ് എ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സി പ്ലസ് എഫ് എ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ആർ എ ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ സി പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആർ എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് സി അല്ലെ എഫ് സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആർ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ആർ സി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ആർ സി കിട്ടി ഇനി ആർ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ സി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സീറോ ന്യൂട്ടൺ ഇനി സം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇതില് സെയിം ആയിക്കേഷൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സി ഇ മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബി സി അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ബി സി പ്ലസ് ആർ എ ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് എഫ് എ ഇൻറ്റു ബി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ സിക്കൊക്കെ വാല്യൂന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എന്താ അവിടെ സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ തീറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോസ് തീറ്റ എടുക്കുക കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് സി ഇ ബൈ ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ സി ഇ ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് തീറ്റ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലെ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ adjacent side by hypotenuse and bc by 4 but bc equal to end than 4 cos theta and it hmm ini adilla na sin theta edthalo sin theta equal to opposite side by hypotenuse that is ab by 4 ab equal to end neda 4 sin theta neda okay le ini idu kondu vittu just equation le substitute eda madi അതായത് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ആർ എ ഇൻറ്റു ഫോർ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് എ ഇൻറ്റു ഫോർ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 400 ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ആറയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ലേ ആറയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് 
സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് എഫ് എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നമുക്ക് ആറെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാണ്ടിരുന്നു ആറ് എയ്റ്റ് സീക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് എഫ് എ സീക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആറ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഇൻഡു ചെയ്ത് എഴുതിന്ന് മാത്രം ഇനി കോസ് തീറ്റേനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം സൈൻ തീറ്റേനൊക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കാം ഇപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു കോസ് തീറ്റ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം കോസ് തീറ്റയുടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഫോർ സീറോ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തിന്നെ ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇത് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത ഇതിനെ ഫോർ സീറോ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സൈൻ തീറ്റ നെഗറ്റീവ് സൈൻ പോയി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്നാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ടേമിനെ ലെഫ്റ്റ് ഇക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് ഫോർ സീറോ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ അത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സാൻ തീറ്റ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്താൽ മതി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ഡിഗ്രി ഈ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര